इयत्ता दहावीची तयारी करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांचं महेमूद मुलानी ऑनलाईन एज्युकेशन या चॅनलमध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत इयत्ता दहावीची बोर्ड परीक्षा एक मार्चपासून होणार आहे आणि त्याच संदर्भाने गणित भाग एक म्हणजेच मॅथ्स पार्ट वन यामधील काही प्रश्न आपण या पुढच्या काही व्हिडिओजमध्ये अभ्यासणार आहोत नमस्कार सर्व विद्यार्थ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत इयत्ता दहावीच्या गणित विषयामध्ये प्रश्न क्रमांक चार येतो आणि त्या प्रश्न क्रमांक चारमध्ये चार मार्कांचे दोन प्रश्न सोडवायचे असतात तीन प्रश्न दिलेले असतात हे तीनही प्रश्न हॉट्स या श्रेणीमध्ये म्हणजेच हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एच ओ टी एस यामध्ये असतात आणखी एक वैशिष्ट्य यांचं सांगता येतं की अभ्यासक्रमावर आधारित परंतु पाठ्यपुस्तकामध्ये नसलेले हे प्रश्न त्या ठिकाणी त्या चौथ्या प्रश्नामध्ये विचारलेले असतात ज्याचा खरोखरच अभ्यास झालेला आहे सूत्र सगळी पाठ आहेत त्याला पद्धत समजलेली आहे तो विद्यार्थी ते सोडवू शकतो परंतु तरीसुद्धा काही विद्यार्थ्यांना त्या तीनपैकी दोन प्रश्न पूर्णपणे सुटत नाहीत आणि परिणामी अगदी हुशार विद्यार्थ्याला सुद्धा चाळीस मार्कांच्या ऐवजी छत्तीस मार्काला किंवा निम्म उदाहरण चुकलं तर अडोतीस मार्काला थांबावं लागतं ते घडू नये म्हणून आपण इथून पुढच्या व्हिडिओजमध्ये एक काही प्रश्न घेणार आहोत ज्या प्रश्नांमध्ये अशा प्रकारे वेगळी माहिती विचारलेली आहे अभ्यासक्रमावर आधारित परंतु पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरचे हे प्रश्न आहेत कदाचित हे प्रश्न यापूर्वीच्या पेपरमध्ये येऊन गेलेले असतील या टाईपमध्ये आपल्याला ते प्रश्न मिळणार आहेत हेही नक्की अर्थात हे प्रश्न आपण मराठीमध्ये जरी आता तुम्हाला समोर दिसत असला तरीसुद्धा आपण हे प्रश्न सेमी माध्यमातून सुद्धा पाहणार आहोत माझ्याकडे दे दोन स्क्रीन दिसत आहेत त्यावरती मला हे सगळे प्रश्न दिसत आहेत खाली आपण त्यासाठी मुद्दा म्हणून लिहिलेला आहे की हॉट्स पहा इथं हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चार गुणांचे हे प्रश्न आपल्याला पाहायचे आहेत हा प्रश्न मराठीमध्ये तुमच्या समोर जो लिहून दिलेला दिसतो आहे खरं तर तोच प्रश्न सेमी माध्यमाने पण लिहिलेला आहे आता तुमच्या स्क्रीनवरती दोन्ही माध्यमातला प्रश्न दिसतो आहे मराठीमध्ये असा प्रश्न लिहिलेला आहे एका तीन अंकी संख्येच्या अंकांची बेरीज वीस आहे मधला अंक हा उरलेल्या दोन अंकांच्या बेरजेच्या एक चतुर्थांश आहे जर त्या संख्येच्या अंकांचा क्रम बदलून मिळणारी संख्या एकशे अठ्ठ्याण्णवने वाढत असेल तर मूळची संख्या शोधा मुळात इथं तीन अंकी संख्या म्हणलं की विद्यार्थ्याला समजत नाही प्रश्न कुठल्या धड्यावरचा आलेला आहे कारण आपल्याला दोन चलांपर्यंतची उदाहरणं सोडवता येतात इंग्रजीमध्ये तेच दिलेलं आहे द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए थ्री डिजिट नंबर इज ट्वेंटी तीन अंकांची बेरीज वीस आहे द मिडल डिजिट इज इक्वल टू वन फोर्थ द सम ऑफ द ऑर्डर टू इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स बी रिवर्स्ड द नंबर इन्क्रीजेस बाय वन हंड्रेड नाईन्टी एट फाईन द ओरिजिनल नंबर असा हा प्रश्न आहे एकदा वाचून तर बऱ्याच जणांना प्रश्नच समजत नाही दोनदा वाचावा लागतो मग थोडासा अर्थ लागतो आणि म्हणून आपण या प्रकारचे हॉट्समधले प्रश्न घेतो आहे पुन्हा तुमच्या माहितीसाठी हे सगळे प्रश्न यापूर्वीच्या म्हणजे याच अभ्यासक्रमावरचे आहेत परंतु पाठ्यपुस्तकातले नाहीत हे प्रश्न तुम्हाला पाठ्यपुस्तकामध्ये सापडणार नाहीत चला बघूया या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं कसं स्क्रीनवरती मोठ्या साईजमध्ये आपण हे सगळं वाचून घेतले आता हेच दोन्ही प्रश्न मी छोट्या साईजमध्ये करून ठेवलेले आहेत आणि फक्त आपलं काम काय आहे आता की ते जे छोट्या साईजमध्ये आहे ते वाचलंय आपण ते लक्षात ठेवलंय आणि त्यामुळे त्याला पुन्हा आपल्याला काही करायचं नाही इथं आपण काय करणार आहोत जरी मी तुम्हाला मराठीमध्ये हे सांगितलं तरीसुद्धा अधूनमधून काही आवश्यक शब्द मी इंग्रजी मीडियमचे पण वापरणार आहे त्यामुळं सेमी इंग्रजी विद्यार्थ्यांसाठी ही उदाहरणं नक्कीच फायद्याची ठरतील शतकस्थानी शतकस्थानचे जे काही अंक आहे तो आपण एक्स मानला आता मी सगळ्या गोष्टी लिहिणार नाही काही गोष्टी डायरेक्टली सांगत असतो शतकस्थानी आपण एक्स मानलेला आहे आणि एककस्थानी वाय हा अंक मानलेला आहे मग तुम्ही म्हणाला असं कसं काय झालं मग दशकस्थानचा अंक कुठं गेला पण तसं नाही ना त्यांनी देताना माहिती काय दिली बघा की मधला अंक आता मधला अंक म्हणजेच कोण असणार आपोआपच दशकस्थानचा अंक 
मग दशक स्थानच्या अंकाबद्दल काय दिली माहिती त्यांनी द मिडल डिजिट इज इक्वल टू वन फोर्थ द सम ऑफ द ऑर्डर टू वन फोर्थ म्हणजे एक चतुर्थांश कोणाचं एक चतुर्थांश त्या दोघांच्या बेरजेच्या एक चतुर्थांश म्हणजे आपल्याला आता तिने अंक मिळाले शतकस्थानी एक्स एककस्थानी वाय आणि दशकस्थानी एक्स अधिक वाय छेद चार हेच मी असंही लिहू शकतो एक्स अधिक वाय छेद चार हे झालं दशकस्थानी दशकस्थानचा अंक जो आहे तो आपल्याला हा मिळाला एककस्थानी वाय आहे शतकस्थानी एक्स आहे आणि यावरून आपल्याला त्यांनी एक पहिली जी माहिती दिलेली आहे ती जर आपण वापरली पहिली काय माहिती दिलेली आहे या तीन अंकांची बेरीज तीन अंकांची बेरीज विद्यार्थ्यांनी ही उदाहरणे आपल्या वहीमध्ये उदाहरणं आणि त्यांचं उत्तर हे लिहून ठेवायचं आहे तीन अंकांची बेरीज वीस दिलेली आहे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द थ्री डिजिट नंबर इज ट्वेंटी म्हणून मी चाललेली तीन अंकांची बेरीज वीस आणि म्हणून एक्स हा शतक स्थानचा अंक वाय हा एकक स्थानचा अंक आणि दशक स्थानचा अंक होता एक्स अधिक वाय छेद चार या सगळ्यांची बेरीज वीस येते छेदामध्ये चार आहे म्हणून आपण याला चारने गुणणार आहोत चार एक्स अधिक चार वाय गुणलं एक्स अधिक वाय आहे तसंच त्यालाही मुद्दा मी इथं चारने गुंतो छेरामध्ये चार आहे तोच आपला कॅन्सल करायचा आहे म्हणून आपण वीसला सुद्धा चारने गुंतोय चारला चार कॅन्सल झाले शिल्लक राहिलं काय मग शिल्लक राहिले फक्त आणि फक्त चार एक्स अधिक चार वाय अधिक एक्स अधिक वाय बरोबर वीस गुणिले चार म्हणजे ते ऐंशी राहिलेले होते मग इथं जर आपण बेरीज केली तर चार एक्स आणि हा एक एक्स म्हणजे पाच एक्स चार वाय आणि तो एक वाय म्हणजे पाच वाय सगळे मिळून तयार झाले ऐंशी हे जे आपल्याला समीकरण मिळालं त्याला सुद्धा आपण पुन्हा पाचने लगेच भाग लावू शकतो पाचने भागून पाचने भागल्यानंतर एक्स अधिक वाय बरोबर सोळा असा आपल्याला पहिलं इक्वेशन मिळालं शेवटी आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण हे जे सोडवतो आहोत त्याच्यामध्ये आपल्या नेहमीच्या माहितीनुसार कुठंतरी दोन चलं आलेली आहेत म्हणजे आपलं प्रकरण कुठल्या क्रमांकाचं आहे हे आता काही जणांच्या लक्षात आलेलं असेल दोन चलातील रेशीय समीकरणे प्रकरण क्रमांक जो आपल्याकडं आहे तो आणि त्यामध्ये एक्स आणि वाय आता हे आपली दोन चल म्हणजेच व्हेरिएबल्स आलेले आहेत पहिली माहिती आपण वापरली बेरीज वीस आहे पुढच्या माहितीकडे जाऊया तर पुढच्या माहितीमध्ये असं दिलेलं आहे की जर त्या संख्येच्या अंकांचा क्रम बदलला आता मूळची संख्या किती होती हे आपल्याला काढावं लागेल अगोदर मूळची संख्या मूळच्या संख्येमध्ये शतकस्थानी एक्स होता म्हणून शंभर एक्स दशकस्थानी एक्स अधिक वाय छेद चार होता म्हणून त्याला दाने गुणलं आणि एकक स्थानी फक्त वाय होता म्हणजे आपल्याला ही मूळची संख्या मिळणार आहे जी आपल्याला या ठिकाणी मिळाली आता ही मूळची संख्या मी अशीच ठेवतो बाजूला आणि त्यांनी काय सांगितलं होतं मग मूळच्या संख्येमध्ये पुढं काय करायचं आहे इफ द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स बी रिवर्स्ड जर त्या संख्येच्या अंकांचा क्रम बदलला क्रम बदलला म्हणजे शतकस्थानी एक्स होतं इथं पुन्हा मी लिहितो आता मग आणि एक मिनिट मी थोडंसं ते पुसतो आणि क्रम बदलून लिहितो मला ते पुन्हा क्रम बदलणं गरजेचं आहे हा इथं तुम्हाला ते कळलं पाहिजे म्हणजे मूळची संख्या आपल्याकडे ही मिळालेली होती तिला आपण बाजूला ठेवलं आता काय करतोय आपण क्रम बदलू न मग जर क्रम बदलला तर शतक स्थानी कोण येणार आहे आता शतक स्थानी वाय येणार आहे आपोआपच एकक स्थानी कोण येणार आहे जो शतक स्थानी होता तो आता शेवटी गेला एकक स्थानी आणि मधली संख्या म्हणजे जर ज दशक स्थानी दशक स्थानी आहे तसंच राहणार आहे काय राहणार आहे एक्स अधिक वाय छेद चार म्हणजे शतक आणि एकक यांची फक्त पलटी होणार आहे ती आपण केली त्यानंतर मग जर क्रम बदलला तर होणारी नवीन संख्या क्रम बदलून मिळणारी संख्या 
क्रम बदलून मिळणारी संख्या द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स असा याला म्हणता येईल आपल्याला आता मात्र आपल्याला शंभर वाय करावं लागेल मधली संख्या ती दशकस्थानची एक सारीक वाय छेद चार आहे तशीच आहे त्याच्यामध्ये काही बदल नाही आणि इथं मात्र आता आपल्याला एकक स्थानी एक स्वतः म्हणून एक्स लिहिलं आहे ही मिळाली आपल्याला दुसरी संख्या पुन्हा त्यांनी अशी एक माहिती सांगितलेली आहे की क्रम बदलून मिळणारी संख्या एकशे अठ्ठ्याण्णवने वाढत असेल द नंबर इन्क्रीजेस बाय वन नाईन्टी एट म्हणजे ही जी संख्या आहे कोणती क्रम बदलून मिळणारी संख्या बरोबर मूळची संख्या अर्थात हे मी सगळं माझ्या पेनच्या साह्यानं तुम्हाला तेही दाखवणं गरजेचं तुम्ही म्हणाल लिहित आहेत सर कसं नेमकं तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे ते लिहिण्याची एक सिस्टीम असते त्या सिस्टीमनुसार माझ्याकडे हा पेन आहे त्या पेनने मी लिहितो आहे त्या माझ्या समोरच्या बोर्डवरती आणि ते सगळं तुमच्या पी पी टीवरती तुम्हाला दिसतं आहे क्रम बदलून मिळणारी संख्या ही कशी आहे मूळची संख्या मूळची संख्या आणि त्यामध्ये आपल्याला मिळणार आहे ती पुन्हा पेन घेतला आहे मी लिहिण्यासाठी मूळच्या संख्येमध्ये आपल्याला एकशे अठ्ठ्याण्णवची वाढ होणार आहे मग आपण ही क्रम बदलून मिळणारी संख्या इथं लिहूयात परत काय शंभर वाय अधिक दहा कांसात एक्स अधिक वाय छेद चार अधिक एक्स बरोबर मूळची संख्या होती शंभर एक्स वरती लिहिली बघा ती इथं शंभर एक्स अधिक दहा कांसात एक्स अधिक वाय छेद चार आणि पुन्हा अधिक सॉरी इथं अधिक वाय लिहित गरजेचं आहे कारण मूळच्या संख्येमध्ये वाय आहे आणि अधिक एकशे अठ्ठ्याण्णव लिहायचं आहे कारण मूळच्या संख्येपेक्षा ही संख्या मोठी आहे आता इथं एक सोपं काम करायचं मी थोडं कलर बदलून करतो ते काम मीच तुम्हाला कळेल काय केलं आहे ते ही जी टर्म आहे पूर्ण ती टर्म इकडं पण आहे त्यामुळे ती झाली कॅन्सल शिल्लक काय राहिलं मग शिल्लक राहिलं शिल्लक राहिलेलं आहे शंभर वाय वजा वाय अधिक एक्स वजा शंभर एक्स बरोबर एकशे अठ्ठ्याण्णव मी उजवीकडच्या दोन टर्म डावीकडे घेतलेले आहेत मग शंभर वाय वजा वाय किती झाले नव्याण्णव वाय आणि वजा शंभर एक्स आणि हा एक एक्स म्हणजे वजा नव्याण्णव एक्स झाले बरोबर एकशे अठ्ठ्याण्णव आता एकशे अठ्ठ्याण्णव काय दिलं तुम्हाला कळलं असेल जर इथं आपण नव्याण्णवने भाग लावला दोन्ही बाजूंना तर आपल्याला मिळणार आहे वाय वजा एक्स बरोबर दोन हेच समीकरण आपण असंही लिहू शकतो मायनस एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू टू अगोदर एक्स येणं गरजेचं आहे म्हणून तसं केलं आणि हे आपल्याला मिळतं आहे समीकरण नंबर दोन आता समीकरण मिळवणं महत्त्वाचं होतं बघा इतका उशीर मी घालवला दहा मिनटं गेली बारा मिनटं गेली पण अगोदर मी समीकरणं मिळवून घेतलेले आहेत म्हणजे जर समीकरणच मिळाली नाहीत तर मात्र उदाहरणं सुटत नाहीत म्हणून आधी समीकरणं मिळणं गरजेचं आहे मी समीकरणं या ठिकाणी मिळवलेली आहेत आणि ही मिळालेली समीकरणं मी आता इथं वरती पुन्हा थोडीशी जागा घेऊन इथं थोड्याशा जागेमध्ये सोडवणार आहे एवढी जागा मला पुरेशी होईल तेवढं सोडवण्यासाठी कारण माझ्याकडे पुढच्या पी पी टीमध्ये पण जागा आहे लिहायला पण ते तुम्हाला दिस दिसणार नाही बघूयात आपण जर तसं करता आलं तर पुढच्या पी पी टीमध्ये जाऊयात ही दोन्ही समीकरण तिथं लिहून घेऊयात पहिलं समीकरण काय होतं पुन्हा खाली जायचं एक साधिक वाय बरोबर सोळा हे पहिलं समीकरण होतं आणि दुसरं समीकरण आपल्याकडं होतं वजा एक साधिक वाय बरोबर दोन हे समीकरण नंबर दोन दोन्ही समीकरणं आपण लिहून घेतलेली आहेत आता आपल्याला ही सोडवायची काय नाही सरळ दोन्ही समीकरणामध्ये एका ठिकाणी अधिक एक्स आहे एका ठिकाणी वजा एक्स आहे म्हणून हे एकमेकांना पुन्हा कॅन्सल होतील पुन्हा मला तो पेन बदलून कॅन्सल करावं लागेल म्हणजे तुम्हाला कळेल काय केलं आहे ते वजा एक्सला हा अधिक एक्स कॅन्सल झाला शिल्लक राहिलं आहे दोन वाय बरोबर अठरा म्हणजे वायची किंमत मिळाली नऊ हे एक उत्तर तर आपल्याला मिळालं मग वाय बरोबर जर नऊ असेल पहिल्याच इक्वेशनमध्ये आता हे तुम्ही नवीच सोडवलेलं होतं त्याप्रमाणे पुट वाय इज इक्वल टू नाईन इन इक्वेशन नंबर वन म्हणजे वाय बरोबर नऊ ही किंमत समीकरण 
एक मध्य समीकरण एक होता एक साधिक वाय बरबर सोला मजे एक साधिक नौ बरबर सोला एक बरबर सोला वजा नौ विद्या चुक होता इत नौ वजा सोला करता नवीन शोध लगे एक ची कि सात मिला मूल संख्य मध्य मूल संख्य मध्य अपने मूल संख्य मध्य शतक स्थानी होते एक सात त्यानंतर एकक स्थानी जे होत ते होत या दोघांचे वाय होत या ठिकाणी एकक स्थानी वाय बरोबर नऊ आणि मग दशक स्थानी काय होतं ते आपण मागाशी काढलेलं आहे दोघांची बेरीज भागिले चार एक अधिक वाय छेद चार म्हणजे सोळा छेद चार म्हणजे चार आता तुम्हाला शतक स्थानी माहिती एक स्थानी मध्ये दशक स्थानी पण माहिती म्हणजे संख्या मिळणार आहे मी डायरेक्ट लिहितो संख्या सुरुवातीला लिहिलं सात त्यानंतर नऊ नाही लिहायचं त्यानंतर चार लिहायचं कारण दशक स्थानी चार आहे आणि एकक स्थानी आहे नऊ म्हणजे आपल्याला मूळची संख्या विचारलेली आहे ती आहे फाईंड द ओरिजिनल नंबर म्हणले मूळची संख्या शोधा मूळची संख्या आपल्याला मिळाली सातशे एकोणपन्नास बघा अशा प्रकारे आपल्याला आपल्याला इक्वेशन सोडवावी लागतात अगोदर ती बनवावी लागतात मुळात होतं काय की विद्यार्थ्याला त्या वाक्यांचे नीट अर्थ न समजल्यामुळे इक्वेशनच बनवताना चुकतं बस इक्वेशन चुकलं की पुढं मग एकही मार्क मिळत नाही म्हणून काळजीपूर्वक इक्वेशन बनवून घ्यायचे आणि ते आपल्या कुठल्याही मेथडने सोडवायचे आपल्याकडे चार मेथड आहेत नववीस झालेल्या दोन आणि दहावीस झालेल्या सुद्धा दोन मेथड आहेत मग या पद्धतीनं तुम्ही जर पुढं गेलात तर या प्रकारचे तुम्हाला उदाहरणं आणखी सुटतील याच प्रकारचे आणखी उदाहरणं भरपूर उदाहरणं म्हणजे तुम्ही कंटाळताल इतकी उदाहरणं माझ्याकडं पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरची आहेत तुमचं जर खरंच म्हणणं असेल तर आपण आणखी उदाहरणं अर्थात मी काही उदाहरणं अजून घेणारच आहे पण जर तुमची खरंच इच्छा असेल तर अशा अनेक उदाहरणं आपण सोडवून घेणार आहोत यूट्यूबच्या माध्यमातून जसं जर तुम्ही कमेंट केली व्हिडिओला लाईक केला तुम्हाला खरोखरच अशा प्रकारच्या उदाहरणांची गरज आहे असं तुम्हाला जाणवत असेल वाटत असेल तर शंभर टक्के माझ्या बाजूनं प्रयत्न केले जातील तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्णपणे शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद चॅनलला सबस्क्राईब तर तुम्ही केलेलं आहेच नसेल केलं तर सबस्क्राईब करून घ्या बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि त्याबरोबरच हा व्हिडिओ आपल्या इतर मित्रांना दहावीतल्या इतर मित्रांना पण पाठवा त्यांनाही समजू द्या की अशा प्रकारची उदाहरणं परीक्षेला येतात जी पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरची आहेत ही उदाहरणं तुम्हाला पाठ्यपुस्तकात सापडणार नाहीत व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद व्हिडिओला लाईक करणं गरजेचं आहे आणि कमेंटमध्ये लिहिणं गरजेचं आहे की या प्रकारची आणखी उदाहरणं तुम्हाला गरजेची आहेत आणखी एक सूचना आहे सेमी इंग्लिशच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे मराठीतून सांगितलेलं जर कळलं नसेल तर तशी कमेंट करा त्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे हे उदाहरण इंग्रजीतून सांगितलं जाईल पण मला वाटतं इंग्रजी आणि मराठी हे शब्द दोन्ही समजतील तुम्हाला त्याप्रमाणे उदाहरणं समजणं महत्त्वाचं आहे ज्यांना ते समजले त्यांनी इंग्रजीतून लिहिण्याचा प्रयत्न करा आता इथं काही फारसे इंग्रजी शब्द आपण वापरलेले नाहीत हां डिजिट ॲट द टेन्थ प्लेस डिजिट ॲट द युनिट प्लेस किंवा मग इथं एक वाक्य होतं बघा पुट वाय इज इक्वल टू नाईन इन इक्वेशन नंबर वन वगैरे किरकोळ वाक्य आहेत ती सगळी ती तुम्ही तिथं वापरून बघा त्यातूनही शंका आली तर विचारा कमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला त्याचं उत्तर दिलं जाईल याप्रमाणे आजचं हे उदाहरण आपण पूर्ण करतो आहे पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढचं उदाहरण मिळणार आहे अर्थात त्यासाठी तुम्ही किती उत्सुक आहात हे तुमच्या कमेंटवरून मला कळणार आहे धन्यवाद